শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম করোনায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে দুই সাল পর্যন্ত মসজিদে নামাজ আদায় সীমিত করায় পাকিস্তানের সরকারকে হুঁশিয়ারি ভারতে দুই প্রজাতির বাদুরের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়ন বন্ধ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সবশেষ থাকছে ছয় মাসের বেতনের বিশ শতাংশ দান করছেন নিউজিল্যান্ডের মন্ত্রীরা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলুন বিস্তারিত জানা যাক শুধুমাত্র একবার লকডাউনের মাধ্যমে করোনার প্রকোপ ঠেকানো সম্ভব নয় এমনকি অল্প কিছুদিনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না আরও কয়েক বছর হয়তো আমাদের এই সব মেনে চলতে হবে হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন এক একটি দেশের যেভাবে লকডাউন করা হচ্ছে শুধুমাত্র এভাবে এক লকডাউনের মাধ্যমে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থামানো যাবে না এমনকি সামাজিক দূরত্বও হয়তো আগামী দুই সাল পর্যন্ত বজায় রাখা জরুরি বলে মনে করছেন তারা আগামী কয়েক বছর এভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা গেলে হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা অনেক কমবে বলে মনে করছেন তারা কারণ এতে করে সংক্রমণ খুব বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারবে না বর্তমানে বিশ্বের দুইশো দশটি দেশ এবং অঞ্চলে করোনার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি একদিন সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ডও সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র শক্তিধর এই দেশটি যখন করোনা নিয়ে এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতি পড়েছে ঠিক এমন সময় নতুন এই গবেষণা বেরিয়ে এলো দেশটির পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যেই করোনা হানা দিলেও এখন পর্যন্ত সব অঙ্গরাজ্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়নি এদিকে হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এই গবেষণা বলছে করোনা ভাইরাস হয়তো অন্যান্য কিছু রোগের মতো মৌসুমি বৃদ্ধিক হয়ে পড়তে পারে অর্থাৎ শীতের দিনগুলোতে এই ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে শীতের মৌসুমে এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে পারে করোনা নিয়ে গবেষণা করা হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষকরা দলটির প্রধান স্টিফেন কিসলার বলেছেন আমরা এটা বের করতে সক্ষম হয়েছি যে এই কালীন সামাজিক দূরত্ব করোনা রোধে যথেষ্ট নয় বরং দীর্ঘ সময় ধরেই তা মেনে চলা জরুরি তবে তার মধ্যে এই ভাইরাস রসদ এবং প্রতিকারে সহজলভ্য হলে লকডাউন সময়সীমা এবং করা করে শিথিল করা যেতে পারে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারী মোকাবেলায় মসজিদে নামাজ আদায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে পাকিস্তান তবে মসজিদে নামাজ আদায় সীমাবদ্ধতা করায় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে দেশটির অন্তত পঞ্চাশ জন আলেম পাকিস্তানে বেফাকুল হাদারি আল আরাবিয়া সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের আলেমরা ইমরান খান সরকারকে মঙ্গলবার এই হুঁশিয়ারি দেন তারা বলেছেন মসজিদে নামাজ পড়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে না করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় পাকিস্তান সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব পালন করতে বলেছে দেশটির জনগণকে আর সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে মসজিদে নামাজ আদায় সীমিত করতে বলেছে দেশটির সরকার তবে রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদের বেফাকুল মাদারিসে আলেমরা সরকারের এই নির্দেশনার বিরোধিতা করছেন সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের তিপ্পান্ন জন আলেম দেশটির রাজধানীর ইসলামাবাদের জামিয়া দারুল উলুম জাকারিয়ায় মঙ্গলবার এ বিষয়ে বৈঠক করেন বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠক থেকে সরকারের এই সিদ্ধান্তর কঠোর সমালোচনা করা হয় এ ব্যাপারে শীর্ষ পর্যায়ের আলেমদের পাশাপাশি বিভিন্ন মাদ্রাসা শিক্ষক নিষিদ্ধ ধর্মীয় সংগঠনের নেতা এবং রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান সরকার করোনা ভাইরাস মোকাবেলার অংশ হিসেবে পবিত্র রমজান মাসেও মসজিদে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা বহাল রাখার পরিকল্পনা করেছেন বলে জানা গেছে এরপরে পাকিস্তানের আলেমদের পক্ষ থেকে এই হুঁশিয়ারি দেয়া হয় বিশ্ব যখন নোবেল করোনা ভাইরাসের কারণে টলমাটাল অবস্থা হয়ে পড়েছে তখন ভারতের মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইসিএমআর গবেষকরা নতুন একটি তথ্য দিলেন আইসিএমআর এর গবেষকরা বলছেন তারা কেরালা হিমাচল প্রদেশে পুদুচেরি এবং তামিলনাড়ুর দুই প্রজাতির বাদুরের মধ্যে ভিন্ন ধরনের করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন ভারতে এই বিজ্ঞানীরা বাদুরের শরীরে খুঁজে পাওয়া এই ভাইরাসের নাম দিয়েছেন ব্যাট করোনা ভাইরাস এই গবেষক দলের সদস্য এবং পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি বিজ্ঞানী ডক্টর প্রঙ্গা ডি যাদব বলেছেন এই ব্যাট করোনা ভাইরাস মানবদেহের জন্য রোগ সৃষ্টি করতে পারে কিনা সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ কিংবা গবেষণা পাওয়া যায়নি আইসিএমআর এর বিজ্ঞানীদের করোনা ভাইরাস নিয়ে নতুন এই গবেষণা ইন্ডিয়ার জার্নাল অফ রিসার্চ সেন্টারে প্রকাশিত হয়েছে কেরালা হিমাচল প্রদেশের পুদুচুরি এবং তামিলনাড়ু রেসাটাস এবং টেরোপাস প্রজাতির পঁচিশটি বাদুরের শরীর পরীক্ষার ফল বিটি কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে যাদব বলছেন এই ব্যাট করোনা ভাইরাসের সঙ্গে কোভিড নাইনটিন মহামারীর জন্য দায়ী সার্স কোভিড টু ভাইরাসের কোনো সম্পর্ক নেই তবে দুই হাজার আঠেরো এবং দুই হাজার উনিশ সালে কেরালায় টেরোপাস প্রজাতির বাদুরের শরীরে নিপাহ ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু অর্থায়ন সাময়িকভাবে বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে এর অন্যতম বড়দাতা যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন এ ব্যাপারে তার প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিযোগ মহামারী কোভিড নাইনটিন মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমনকি মহামারীর প্রথম থেকেই হু চীনের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে বলে অভিযোগ ট্রাম্পের প্রেস কনফারেন্সে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ করে বলেন চীনে এই ভাইরাসটির উৎপত্তির পর এর মোকাবেলায় তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং চীনের দেওয়া তথ্যের উপরে বিশ্বাস করেছে তারা এর অর্থায়ন বন্ধের জন্য আমি প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি এবং এই নিষেধাজ্ঞা চলমান থাকবে জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংগঠনের মোট বাজেটে পনেরো শতাংশ দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র গত বছর সংস্থাটির চার হাজার মিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন করে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এই দেশটি মঙ্গলবার ট্রাম্পের এই ঘোষণায় তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি হু তবে হঠাৎ করে যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাটিকে অর্থায়ন বন্ধের ঘোষণা দেয় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশেষজ্ঞরা নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা অর্ডান এবং তার সরকারের মন্ত্রীরা তাদের আগামী ছয় মাসের বেতনের বিশ শতাংশ দান করেছেন করোনা ভাইরাসের কারণে যে মহামারী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে অর্থনীতির বড় প্রভাব পড়েছে এমন পরিস্থিতিতে দেশের করোনা পরিস্থিতি বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য দেশটির মন্ত্রীরা তাদের বেতনের একটা অংশ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের আগামী ছয় মাসের বেতন থেকে বিশ শতাংশ অর্থ করোনার বিস্তার রোধে বিভিন্ন কার্যক্রমে কাজে লাগানো হবে শুরু থেকে করোনা বিস্তার রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে নিউজিল্যান্ড দেশ জুড়ে অনেক দিন ধরেই লকডাউন চলছে এর মধ্যে লকডাউনের মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে শুধু তাই নয় করোনার প্রকোপ ঠেকাতে শুরু থেকেই কড়াকড়ি আরোপ করেছে দেশটি বিদেশ ফেরত নাগরিকদের সেখান থেকে চোদ্দ দিনের জন্য বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে রাখানো হয়েছে গত তিন সপ্তাহ ধরে সব ধরনের অফিস স্কুল এবং অপ্রয়োজনীয় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেবা বন্ধ করে রাখা হয়েছে ফলে দেশটির অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা বলেন আমরা এমন একটি অবস্থায় আছি যেখানে আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে এবং সে কারণেই আমরা তা করছি বুধবারের হিসেব অনুযায়ী দেশটিতে নতুন করে আরও বিশ জনে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এখন পর্যন্ত দেশটিতে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক জন এখন পর্যন্ত দেশটিতে নয় জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এবং তিনজনের অবস্থা গুরুতর তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন আজকের মতো এই পর্যন্তই ছিল বিশ্বের সর্বশেষ সংবাদ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে